காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வழங்கும் சோலார் எனர்ஜி ஆன்லைன் பயிற்சி இந்த ஆன்லைன் பயிற்சி மொத்தம் ஆறு நாட்கள் நடக்க இருக்கு மாலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை ஜூம் மூலமாக இந்த பயிற்சி நடக்க போகுது இந்த பயிற்சியில நீங்க என்னெல்லாம் கத்துக்க போறீங்க அப்படின்னா பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சோலார் இன்ட்ரடக்ஷன் கால்குலேஷன் ப்ரொசீஜர் அதாவது பேனல் சைஸ் கால்குலேஷன் அண்ட் இன்வெர்டர் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கால்குலேஷன் ஆப்டர் கால்குலேஷன் ஹவு டு இன்ஸ்டால் அண்ட் ஃபைனலி ஹவு டு மெயின்டெயின் தட் இன்ஸ்டால்டு ப்ராஜெக்ட் இது வரைக்கும் நீங்க டெக்னிக்கலா கத்துக்க போறீங்க இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில் மட்டும் இல்லாம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில்லும் அதாவது ப்ராடக்ட் எங்க வாங்கணும் கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி பேசணும் கொட்டேஷன் எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணணும் டெடா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில்லும் இந்த பயிற்சியில நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் பயிற்சியோட கட்டணம் ரூபாய் நாலாயிரத்தி எட்நூறு பிளஸ் பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி இந்த ஆறு நாள் பயிற்சியில டெக்னிக்கல் ஸ்கில் மற்றும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் மட்டும் இல்லாம சோலார் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நீங்க சோலார் துறையில ஒரு புதுசா தொழில் தொடங்க விரும்புறீங்க அதற்கு வந்து உங்களுக்கு பினான்சியல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா பி எம் இஜிபி அப்படிங்கிற ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒன்னு இருக்கு அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்கீம் மூலமா பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பதினைந்து முதல் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் சப்சிடியோடு கூடிய லோன் ப்ரொசீஜர் இருக்கு இதுல இந்த லோன் ப்ரொசீஜருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற கைடன்ஸும் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் இந்த ஆறு நாள் பயிற்சி முடிவடைந்த பிறகு அதுல இருந்து ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்குள்ள உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா சர்டிபிகேஷன் உங்க கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ்க்கு ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமா நாங்க அனுப்பி வச்சிருவோம் இந்த சர்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா டெடா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு தேவையான ஒரு சர்டிபிகேஷன் இந்த ஆறு நாள் பயிற்சியில ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எடுக்க போறாங்க என்னென்ன மாதிரி இருக்க போகுது பயிற்சி அப்படிங்கறத பத்தி நம்மளுடைய ட்ரெயினர் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் மிஸ்டர் ராஜ கணேஷ் தெளிவா விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கார் இன்னொன்னு அவரோட கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டெமோவாவும் நீங்க அதை வந்து நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் அதில் ஒரு ஒரு டாபிக் வைஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு த ஷெடியூல் நவ் இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய ஷெடியூல் காட்டுறேன் இந்த ஆறு நாள் ப்ரோக்ராம் எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னு இந்த டாபிக்ஸை நீங்களும் பாருங்க ஸோ டே ஒன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டேல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் எனர்ஜி சினாரியோ ப்ளஸ் இந்தியன் எனர்ஜி சோலார் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு தென் சோலார் எனர்ஜி பாலிசி கவர்மெண்டோடைய பாலிசி எப்படி இருக்கு அதோடைய டார்கெட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு ஸ்கோப் அண்ட் ஃபியூச்சர் இத இதுல எதிர்காலத்துல இன்னும் என்னென்ன இல்ல வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு இதோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது இதுல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது பிளஸ் இன்னைக்கு உண்டான செஷன் கிளாரிபிகேஷன் இது டே ஒன் ஸோ டே ஒன்ல வந்து நம்ம டெக்னிக்கலா வந்து பெருசா பார்க்க போறது கிடையாது பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த ஒரு துறைக்குள்ள வரும் அந்த துறைனா என்ன அதுல அரசாங்கத்துடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இருக்கு அவங்க எவ்வளவு தூரம் இந்த ஃபீல்டுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இது எவ்வளவு பெரிய ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டுல நம்ம வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு இதோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு அப்சியஸ்லி ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள நுழையறோம்னா நமக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலா கரெக்டா அப்பதான் நம்ம வந்து கான்பிடென்டா அப்பா இதுதான் என் ஃபீல்டு இதுல நான் நிப்பேன் இதை விட்டு நான் போக மாட்டேன்னு நான் சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த கான்பிடென்ட் வேணும் அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் இந்த டே ஒன்னுல இருக்கும் அடுத்த டே டூ டெக்னிக்கல் குளார் போறோம் ஸோ டெக்னிக்கல் குளார் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏன்னா வர்ற ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜோட வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால கண்டிப்பா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸோட ஃபண்டமெண்டலை பத்தி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுது ஸோ அதனால கண்டிப்பா அதை நாங்க கவர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரிஞ்சா போதாவது சோலார் எனர்ஜியோடைய பேசிக்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது அப்புறம் சோலார் போட்டோ வெள்ளக்கூடிய கான்செப்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் சோலார் சிஸ்டத்துடைய மீட்டரிங் கான்பிகரேஷன்ஸ் நெட் மீட்டர் எப்படி பண்றோம் நெட் ஃபீடிங் எப்படி பண்றோம் கிராஸ் மீட்டரிங்னா என்ன அதை பத்தி பார்ப்போம் தென் அந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஒரு சோலார் பீஸ் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பேனல் இன்வெர்டர் பேட்டரி தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஃபுல்லா பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து டே ட
சோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கீ காம்போனட பத்தி பாத்துட்டு அதோடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் இது வந்து டே த்ரீ அடுத்து வந்து டே போர் இந்த டே போர்ங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள்னு நான் சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டே வந்து நம்ம டிசைனை பார்க்க போறோம் இந்த டிசைனுங்கிறது வந்து இந்த ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அவங்க ஹைபிரிட் சிஸ்டம் ஹோம் லைட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரீட் லைட் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தோடைய டிசைன் டிசைன்னா இது எப்படி வந்து ஆக்சுவலா நம்ம சைசிங் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வீட்டுல வந்து மூணு லைட் ரெண்டு ஃபேன் ஒரு டிவி வந்து எனக்கு ஓடணும் ரெண்டு மணி நேரம் பேக்கப் வேணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன்னா அதுக்கு என்ன பேனல் போடணும் என்ன இன்வெர்டர் போடணும் என்ன பேட்டரி போடணும் நான் வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு என்ன கேல்குலேஷன்ஸ் போடணுமோ அதான் டிசைன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து மாசம் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பில்லு வருது நான் எத்தனை கிலோ வாட் பிளாட்டா வந்து எனக்கு பில்லு வந்து குறையும் அப்படின்னு நான் கேக்குறேன்னா அது அரைவ் பண்றதுக்கு தேவையானதுதான் இந்த டிசைன் ஓகே அப்போ சில கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளவு கிலோ வாட் போட்டா உங்களுக்கு பில் ஜீரோ ஆகும் இவ்வளவு கிலோ வாட் போட்டா உங்களுக்கு பில் பிப்டி பர்சன்ட் ஆகும் ஆர் இவ்வளவு போட்டா உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் பேக்கப் வரும் அது பேஸ்ட் ஆன் சிஸ்டம் பேட்டரி பேஸ்ட் சிஸ்டமா இல்ல அன் கிரெட் சிஸ்டமா அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சோ இந்த டே போருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் அந்த நாளை தயவு செய்து யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அந்த டே போருங்கிறது வந்து த ஹார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த நாலாவது நாள்ங்கிறது வந்து இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு நார்மலா சப்ஜெக்ட் தெரியாத ஒரு ஆள் சோலார் பண்றேன்னு வந்து நின்று அவன் ஒரு கொடுக்குற ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா இந்த பர்டிகுலர் டே டிசைன் நாலேஜ் எடுத்துட்டு வெளியே வர ஒரு ஆள் அவர் வந்து வெளியில போய் ஃபீல்டுல ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த இன்வெர்டர் போடணும் பேட்டரி போடணும்னு சொல்றதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து டெக்னிக்கலா ஒரு விஷயத்த அனலைஸ் பண்றீங்க இந்த இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டா இதுதான் கரெக்ட் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுதான் இந்த நம்ம டே போர்ல பாக்குறோம் சோ அதனால அன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் அதை வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க யாரும் சோ கண்டிப்பா வந்துருங்க அதுக்கு அடுத்து டே ஃபைவ் டே ஃபைவ்ங்கிறது வந்து என்னென்ன மெயின் டாபிக்ஸ் பார்க்க போறோம்னா சேஃப்டி அதாவது ஒரு ஒர்க் ஒரு ஒர்க் இடத்துல ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல பிபிஎஸ் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன முக்கியமான பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் சோலார் பேனல்ஸ் உடைய இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எப்படி அப்புறம் சோலார் இன்வெர்டர்ஸ் உடைய இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலருடைய இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர் சோலார் பேட்டரிஸ் உடைய இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் சோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து டே ஃபைவ்ல பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டே சிக்ஸ் சோ டே சிக்ஸ்ங்கிறது வந்து லாஸ்ட் டே இந்த லாஸ்ட் டேல இன்னும் அடுத்து என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்னா சோலார் சைட் சர்வே ஒரு இடத்துல சோலார் போட போறோம்னா அந்த சைட்டுக்கு போய் பார்த்து என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை பண்ணி அந்த இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பிஒஎம் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்ன அப்படிங்கிற லிஸ்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அதுக்கப்புறம் கொட்டேஷன் அந்த லிஸ்ட பேஸ் பண்ணி கொட்டேஷன் அரைவ் பண்ணும் பிகாஸ் அந்த கோட் பண்ணா தானே நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் செலவாகுது ரெண்டு லட்சம் செலவாகுது இல்ல ஒரு லட்சம் செலவாகுது அப்படின்னு அப்பதான் நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட கோட் பண்ண முடியும் சோ பிஒஎம் ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் கொட்டேஷன் பட்ஜெட்டிங் அப்புறம் சோலார் பிவி சிஸ்டத்துடைய ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணா மட்டும் போதாது அது நல்லபடியா ஆப்ரேட் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த பிளான்ட் கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் வந்து நமக்கு நல்ல வேறு விடும் சோ அதுக்கு முக்கியமா என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்ப்போம் தென் சோலார் கிரிட் கனெக்டிவிட்டி ப்ரொசீஜர் ஒரு ஆன்கிரிட் சிஸ்டமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஆப்கிரிட் சிஸ்டமா இருக்கட்டும் அதை போய் நீங்க ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்க கிரிட் கூட போய் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்களை அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம் கவர்மெண்டோடைய ப்ரொசீஜர் வைஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வைஸ் அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி வைஸ் இது மூணுத்தையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சோலார் எனர்ஜி ஈல்டு அண்ட் ஆர்ஓ அனாலிசிஸ் எனர்ஜி ஈல்டுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு பத்து கிலோ வாட் பிளான்ட் போறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் அது எவ்வளவு யூனிட் ஜெனரேட் பண்ணும் ஒரு மாசம் எவ்வளவு பண்ணும் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு யூனிட் ஜெனரேட் பண்ணும் இது மூலியமா என்னுடைய சேவிங்ஸ் என்ன மிச்ச எவ்வளவு நான் மிச்சப்படுத்துறேன் அந்த பிளான்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஒய் ஆர்ஒய்ங்கிறது ரிட்டர்
let's start the first session that is on uh, solar pv energy and market scenario adavud uh, in the solar photovoltaic odaya uh, industry eppadi irukku idoya capacity evlo irukku idoya valarchi eppadi irukku indha market eppadi irukku india la idoya growth eppadi irukku ulaga level world level la idoya future idoya capacity addition eppadi irukku abingada patti nama paapom before that uh, fundamental ah sila vishayangala na ungalku indha subject la reportu madi puriya vekkinu nenaikiren so that i will explain you all right so namma paakakudiya topic subject nu pathina this is solar the so, solar abingiradudey fundamental understanding na solar is nothing but sun energy so suryan sun so light energy sun la irundhu rendu vidamana energy varudhu one vandu that is a light source innonu vandu heat source so light ingiradhu vandu velicham heat ingiradhu vandu veppam so in the light to heat um sun la irundhu varudhu பட் நம்ம சோலார்ல ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு ஒன்னு வந்து போட்டோ வோல்டாக்ஸ் பிவி அதாவது பிவினா வி கால் இட் டெக்னிக்கலி போட்டோ வோல்டாக் இன்னொன்னு வந்து தெர்மல் சோலார் தெர்மல் திஸ் இஸ் சோலார் தெர்மல் திஸ் இஸ் சோலார் போட்டோ வோல்டாக் சோ இப்ப நம்ம டோட்டலா இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம படிக்க போறது நம்ம பார்க்க போறதுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பிவி தான் மெயினா பாக்குறோம் அப்போ சோலார் போட்டோ வோல்டேக் நீங்க பேரையே பிரிச்சிங்கன்னா போட்டோ வோல்டேக் அதாவது லைட் இன்டியூஸ்ட் ஓட்டே வோல்டேஜ் சோ லைட் வந்து வோல்டேஜா கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே சோ பிகாஸ் ஆஃப் லைட் எவ்வளவு லைட் உள்ளதோ அது ஈக்குவலண்டான அங்க ஒரு பொட்டன்சியல் கிரியேட் ஆகுது சோ பேசிக்கலி லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே சோ லைட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த டெக்னாலஜி தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம் சோலார் போட்டோ வோல் டெக்னு சொல்றோம் இத ஷார்ட்டா நம்ம சொல்றது வந்து சோலார் பிவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோலார் பிவினா போட்டோ வோல் டேக்கோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிவி ஓகே சோ பேசிக்கலி லைட் கன்வெர்ட் இன் டு எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கால்டு சோலார் போட்டோ வோல் டேக் அந்த 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 பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட தான் நம்ம வந்து இந்த த்ரூ அவுட்டா பார்க்க போறோம் இந்த சோலார் தெர்மல்ங்கிறது என்னன்னா சன்ல இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இப்போ சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது இல்லையா அது வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் பட் இது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல போனாதான் அதுல இருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்க முடியும் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ்ல ஹீலியோஸ்கோப் கான்செப்ட்ல பட் நார்மலா ஒரு மொட்ட மாடியில வந்து ஒரு சோலார் தெர்மல் போட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா நாட் பாசிபிள் பட் நார்மலா ஒரு சின்ன த்ரீ வாட் பேனல் ஈவன் உங்க வாட்ச்ல கூட ஒரு சின்ன சோலார் செல்ல வச்சு நம்ம ஒரு அந்த வாட்சை ஓட வைக்க முடியும் ஒரு கேல்குலேட்டர்ல ஒரு சின்ன சோலார் பேனல வச்சு கேல்குலேட்டரை நம்ம பவர் கொடுக்க முடியும் சோ இதுதான் வந்து சோலார் போட்டோ வோல்டே கூடிய பிக்கஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா பிளக்சிபிலிட்டி எந்த லெவல்ல வேணாலும் நீங்க வந்து அதை எடுத்துட்டு போக முடியும் சோ இதுதான் வந்து நம்ம இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து ஒரு சின்ன பிரீஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் திஸ் இப்போ ஐ வில் ஷேர் யூ திஸ் பிரசன்டேஷன் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு ஒரு டாபிக்கோ ஒரு சப்ஜெக்டோ நம்ம அப்ரோச் பண்றதுக்கு முன்னாடி where who how so yen edhuk eppadi enga yaaru eppadi nu indha mari indha 5 w's nach kekkringa ya or topic a or subject eduthu for example or solar panel eduthukitingna indha solar panel la enna adu enna vela seiyudhu adu enga install pannalam idoda benefit enna idu eppadi install pannalam idu yaar install pannuva இப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கனாலே இது இந்த இத பத்தின மொத்த வரலாறையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆக்சுவலா சோ எப்பொழுதுமே ஒரு டாபிக் நீங்க அப்ரோச் பண்ணும் போது இந்த டபிள்யூஸ் அண்ட் எச் கான்செப்ட்ல போய் அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ சோ இது வந்து ஒரு சின்ன லேர்னிங் டிப் சோ இந்த இந்த கான்செப்ட்ல நீங்க இந்த டாபிக் இந்த டாபிக்ல எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் டாபிக்கும் 
இந்த ஃபைவ் டபிள்யூஸ் என்ஆச்சு கான்செப்ட்ல போய் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா இட் பி ஈஸி வித் சோலார் பிபியோடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதோடைய நிலவரம் எப்படி இருக்கு இந்தியால எப்படி இருக்கு குளோபல் லெவல்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் திஸ் சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி இது வரைக்கும் தான் இப்போ நம்ம இதோடைய எக்ஸாக்ட் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஃபிகர் கிடைச்சிருக்கு சோ இதோடைய இது வந்து கவர்மெண்டோடைய டேட்டா இந்த கவர்மெண்ட் டேட்டாவது நானும் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி சொல்றேன் இது வந்து டோட்டல் பவர் ஜென்ரேஷன் அதாவது மொத்த பவர் ஜென்ரேஷன் இன்க்ளூடிங் தெர்மல் நியூக்ளியர் ஹைட்ரோ சோலார் விண்ட் அதர் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறதோடைய ஃபிகர் தான் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் சோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா சோலார் தெர்மல் அப்படிங்கிறது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ஒன் கிகவாட் இருக்கு சோ ரெண்டு ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்றேன் இந்த மூணு வருஷம் கடந்த நாலு மூணு வருஷத்துல எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து காட்டுறேன் எந்த துறை அதிகமா வளர்ந்துருக்குங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக சோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ஒன் கிகவாட் இருக்கு இதெல்லாம் கிகவாட் ஃபிகர்ஸ் 2020 டூ தௌசண்ட் டுவெண்டில டூ தேர்ட்டி சோ ஆல்மோஸ்ட் நைன் கிகாவட் வந்து இதுல வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு தெர்மல்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ சோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிகாவட்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிகாவட் தான் ஆயிருக்கு சோ பேசிக்கலி ஒரு லிட்டர்ல ஒரு ஒன் கிகாவட் தான் நமக்கு ஏறி இருக்கு அடுத்து நியூக்ளியர் பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒண்ணுமே இல்ல ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிள் நத்திங் அடுத்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜில தான் வந்து விண்ட் சோலார் இது எல்லாமே வருது பயோமாஸ் எல்லாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பிப்டி செவன் கிகாவட்டா இருக்கிறது 2020 தௌசண்ட் டுவெண்டில நைன்டி கிகாவட்டா மாறுது சோ வேர்ல்டு லெவல்ல வந்து சோலாருடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டில வந்து இந்தியா இஸ் ஆன் சக்சஸ்ஃபுல் பாத்து தான் சொல்ல முடியும் பட் இந்தியாவுடைய டார்கெட் வந்து மேசிவ் டார்கெட் சோ ஹண்ட்ரட் கிகாவட் பி அச்சீவ்ட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு சொல்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டார்கெட் பட் அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ கிகாவட் தான் நம்ம வந்து இப்ப ஃபார்ட்டி கிகாவட் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டில் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணும் இந்தியாவுடைய டார்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் பட் உலக அளவுல பாக்கும்போது இந்தியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்ப நம்பர் த்ரீல இருந்து நம்பர் டூக்கு வந்து ஷிப்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இதுவரைக்கும் இந்த ஆறு நாள் பயிற்சி சம்பந்தமான தகவல்களை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு இது சம்பந்தமா இன்னும் அதிகப்படியான தகவல்கள் தேவைப்படுது அல்லது இந்த பயிற்சியில எப்படி சேரணும் அப்படிங்கிற கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க என்ன நீங்க தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய பெயர் பத்மினி என்னுடைய மொபைல் நம்பர் நைன் நன்றி